ഈ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസ് ഫ്രോക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെക്കും ആം ഹോളുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറും ഒരു ഇരുപത് രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാക്കും അതിപ്പോൾ ബിഗ്നസിനാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നെക്കും കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളും കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആം ഹോൾ കെർവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചാനലിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആം ഹോൾ കെർവ് അധികം അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അധികം വർഷത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ടേപ്പ് മതി നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലെ തുടക്കക്കാർക്കും അത്യാവശ്യം തയ്ക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലോ അല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ട് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല പക്ക ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു ടെൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ആം ഹോളും ഫ്രഞ്ച് കെർവ് നമുക്ക് മാറിപ്പോകും ആക്ച്വലി ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് കെർവ് ഇതിന് പൈസയും കുറവാണ് ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആം ഹോൾ കെർവിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ കവറിലിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിലൊക്കെയുള്ള കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ മുടക്കി വളരെ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രഞ്ച് കറിവും വില ഇട്ടേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് പക്ഷേ പത്ത് രൂപ ഒരു ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചില ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രൈസ് ഇട്ടേക്കുന്ന പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുവാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് കറിവ് ഇതാണ് ആം ഹോൾ കെർവ് മാറിപ്പോവാ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനെയും ആം ഫ്രഞ്ച് കെർവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി നെയിം ആം ഹോൾ കെർവ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വര ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ വരക്കുക അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് പക്ഷെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാലല്ലേ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെക്ക് വരക്കുമ്പോഴും ആം ഹോൾ വരക്കുമ്പോഴും നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരച്ചാലേ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ല തയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ വെക്കേഷനാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിക്കുവാൻ പോയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് മതി നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കുറവുള്ളവർക്കും തുടക്കക്കാരൊക്കെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ആക്ച്വലി കട്ടിങ്ങിൽ ഇത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ നമുക്ക് ശീലമില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ശീലമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ശീലിച്ച് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കും അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിതുപോലെ ആ ഷേപ്പ് ചേച്ചിക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആം ഹോൾ കെർവ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷോൾഡർ വരക്കാം കേട്ടോ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഷോൾഡർ വരക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ ഒക്കെ കാണിക്കുകയാണ്ടോ കാര്യം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാനലിൽ പ്ലേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഷോൾഡർ വരച്ചു പിന്നെ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഞാനിപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ആ വീതി ഒന്നും വരക്കുവാണ് ഇനി ഈ ഷോൾഡർ വരച
പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചാടിച്ചിടുക നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരക്കാൻ പോവാണേ ഇനി നേരെ ഇത് മുകളിലേക്ക് കണ്ടോ ഒറ്റടിക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആംബോൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഈസി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്ക് വരക്കാം നെക്ക് വരക്കുമ്പോഴും നല്ല വൈഡ് നെക്കാണ് നമ്മൾ വരക്കുവാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആംബോൾ കറി വെക്കുക ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുക നല്ല വൈഡായിട്ട് നെക്കും വരച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കയറ്റി വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് നെക്ക് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായി കിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കിട്ടുവാനാ പാട് അല്ലെ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഷാർപ്പായ കത്രിക വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ അറ്റം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പണിയായിരിക്കും ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടില്ല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ വളരെ നല്ല ഫിനിഷിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലെ രണ്ടാമതൊരു കട്ടിങ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആ ലെവലില് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ഒന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാണ് അല്ലെ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ആ ചേച്ചി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാ ആരും വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇരുപത് രൂപ മുടക്ക് ഇത് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി സോ സിമ്പിൾ അതെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പരസ്യമൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയില് അടിപൊളി ഒരു ടോപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാണാം അപ്പൊ പെരുന്നാളിന് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ടോപ്പൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും കുറെ പേര് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ കമന്റ് ഒക്കെ തന്നാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും കാണാം ആറ് മണിക്ക് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിര